असलम एवरी वन यू आर वॉचिंग सॉफ्टवेयर बडी आई होप दैट यू आल विल बी फाइन द टॉपिक टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल एडिशनल वर्क लोड्स इन द विजुअल स्टूडियो सो वट हैपन्स दैट वी हैव इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो फॉर सम पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल लेट्स ए सी प्लस प्लस बट आफ्टर सम टाइम यू मे नीड टू वर्क ऑन एन अदर लैंग्वेज लाइक सी शार्प एंड यू डो नॉट हैव द वर्क लोड ऑफ सी शार्प इंस्टॉल्ड इन द विजुअल स्टूडियो सो टूडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन इंस्टॉल द एडिशनल वर्क लोड्स इन द विजुअल स्टूडियो सिंपली यू हैव टू ओपन द विजुअल स्टूडियो यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम इफ यू डो नॉट नो हाउ टू इंस्टॉल इट आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट फॉर यू I have also provided the link in the description box. So after you open the Visual Studio then click on the create new button in the right bottom corner. It will be going to take you to the project wizard. Now simply scroll down and you will be going to see the install more tools and feature option as you can see here. Click on it. It will be going to take some time. and then it will pop up the visual studio installer which will have the workloads window there will be different workloads present so let's say i have to install the desktop and mobile development workload so what you have to do is check mark the workload of desktop and mobile development or whatever workload you want to install you can install one or more workloads at a time if you want Once you have check marked the workspace or workspaces then just click on the modify button in the right bottom corner it will be going to start the downloading and installation of the workloads as you can see here it will be going to take some time to download and install the workloads depending upon your system and internet speed once it is done you will see the installer window again so what you have to do is simply click on the launch button it will take you to the visual studio interface now click on the create new project button and you will be going to see the newly installed workloads so this is how you can install the additional workloads in the visual studio i hope you will find this video helpful so see you again in next video and allah hafiz